है ना Oh, Mateo, ano oras na ba? Ba't ka tumatawag? Homer, kailangan mo pumunta ngayon dito. Nakakuha kami lead sa taong nagtangka sa buhay ni Nympha. May lead kayo kung sino yun, gunman? Oo, oh, pero dito ko nalang didiscuss. Ano, makakapunta ka ba? Sige, sige, pupunta ka dyan. Homer, may lakad ka? Masyado ko naman atong workaholic. Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Hindi to tungkol sa trabaho, Reset. Papunta akong NBA office ngayon. May nadiscover si Mateo tungkol sa bumaril kay Nympha. Alam mo, nakakahalata na ako dyan sa Mateo na yan. Eh. What do you mean? Huh? <sighs> Feeling ko may hidden agenda ang lalaking yun kay Nympha, kaya ayaw niyang tigilan ng kaso. Masyado siya nagpapapansin. Gusto niyang maging hero para bumango siya sa girlfriend mo. Kaya ayan, kahit nakakulong na yung mga kidnappers na totoo namang may kasalanan, nag i pa siya na may iba pang involve. Rosette, malaki ang utang na loob namin kay Mateo. Hindi mo dapat siya sinisiraan. Oh, Homer, I'm just saying kung anong nakikita ko. And, bakit ko naman sisiraan si Mateo? You know Nympha's history? Bulag na lang ang hindi makakakita na may gusto si Mateo kay Nympha. Sa lahat ng exit points para hindi makataka si Eric. Okay? So, nasaan yung witness na nagbigay ng description ni Eric? Anonymous yung informant, Homer. Hindi nagpakilala yung babae nang tumawag siya. Pero nung kung Ross verify ko yung information na binigay niya, dun sa CCTV footage, positive na nandun sa crime scene si Eric Espiritu. Sandali lang. So, ikakasan nyo yung kasong to base sa testimonyo ng isang taong hindi nyo kilala? Hala, I'm sorry to ask, pero paano nyo masisiguro yung kredibilidad ng anonymous witness na yan? Iba ang nararamdaman ko dito, Homer. Malakas ang kutob ko na totoo ang sinasabi ng witness. <laughs> Look, Nympha was caught in the crossfire. Kaya naniniwala ko na isa sa mga kidnappers ang bumaril sa kanya. Siguro gusto nila siyang itumba dahil wala na siyang mapapakinabangan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi nga nag-match yung tumamang bala kay Nympha dun sa na-recover ng mga baril. Well, then as far as we know, meron kayong isang baril na hindi pa nare-recover. Hindi ba dapat dun tayo mag-focus? And as far as I'm concerned, nahuli na yung mga taong kumidnap sa kanya at bumaril sa kanya. Kaya dapat case closed na to. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong bitawan ng kasong to. Ginagawa ko to para kay Nympha. Hindi niya dapat sinapit to. Gusto ko sabigyan ng ustisya. Ikaw na naturing boyfriend niya. Bakit ba parang wala kang pakailan? Ba't parang binabaliwala mo lang na gumagala-gala yung may tunay na kasalanan? Ang kapal talaga ng mukha mo na sabihin na wala akong pakialam? Anong tawag sa'yo? Na ginagamit ang posisyon at trabaho mo para magpa-cute sa girlfriend ko? Ha? Huwag na huwag mo iniinsulto yung trabaho ko. Maayos kong ginagawa yung tungkulin ko. Kung ayaw mo mag-cooperate, ipapagpatuloy ko pa rin. Hindi dahil gusto kong magpa-impress. Dahil ito yung tama, Homer. Okay, okay, sige. Bitawan niya ako. Tapos na ako dito. Ikaw, Mateo, gawin mo na kahit ano pang gusto mo. Huwag mo nagdagambalain si Nympha. Layuan mo ang girlfriend ko dahil baka kung ano pang gawin ko sa'yo! Sabi ni Juliet, umalis ka pa raw kagabi. Saan ka pumunta? Pinuntaan ko si Mateo. Pinagsabihan ko siya na dumistan siya muna sa atin. Ay, Homer, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Mabait na tao si Mateo. At saka wala namang ibang hangad yung tao kundi yung kabutihan natin. No, Dimfa. Kabutihan mo. Sa ikabubuti mo. His only concern is you. Lalaki ako kaya nakikita ko sa mga kilos niya na may gusto siya sa'yo. Hanggang ngayon ba? Pinag- 
Nagsisilosan mo pa rin siya? Ah, naging isa siya sa mga dahilan kung bakit tayo nag-away dati. Mas makakabuti sa atin kung iiwas muna tayo sa kanya. Pero kung Homer, gusto mo magsimula tayo ulit, papahay ka sa gusto ko, Nympha. Ito lang paraan para makabalik tayo sa dati. Hindi mo kailangan si Mateo. Nandito ako. Ako magpaprotekta sa'yo. 